Direi che è ufficialmente arrivato l'autunno ed è tempo di riportare le piante tropicali in casa. In questi giorni c'è molto da fare per preparare le piante nella delicata transizione verso la stagione fredda. Sono da rientrare in casa le piante tropicali che sono state in ferie in balcone in questi mesi e mettere a riparo le piante grasse e tutte quelle che rimarranno fuori in balcone. Prima di tutto le alocasi. Prima di rientrare le alocasi pulisco loro in profondità le foglie per togliere eventuali parassiti. Sulle piante che so essere già infestate faccio due cicli di trattamento con l'acca ricida prima di riportarle in casa. Nelle settimane che verranno saranno le piante che terrò più sotto controllo di altre per controllare come procede l'infestazione e trattare di conseguenza. Voglio evitare di, assolutamente di far ammalare anche le piante sane con cui verranno a contatto. E ora pensiamo alle piante grasse. Tolgo il telo ombreggiante per far posto alla copertura della serra. Ho tenuto da parte le piante grasse e le succulente che voglio tenere in casa per sicurezza. Questa è Euphorbia Lactea White Ghost che è stata la mia wishlist per tanto tempo. Finalmente l'ho trovata e non ho voglia assolutamente di rischiare. Più queste avortia. Correggetemi se sbaglio, eh, le avortia non raggono tantissimo le basse temperature. E inoltre queste sono due avortia, una che non sta tanto bene e l'altra che ho recuperato da poco, quindi non voglio eh, rischiare assolutamente. Quindi penso che loro, solo loro, le porterò in casa insieme alle tropicali. Al momento la lascerò aperta, visto che di giorno le temperature sono ancora piuttosto midi, in modo da far circolare l'aria e far asciugare anche alcune succulente che ho annaffiato da poco. Le oxalis rimangono fuori per far far loro il periodo di dormienza. L'iron cross, che sembra già essere dormiente, non lo sto più annaffiando per non far marcire i bulbi. Invece per la spiralis ruiz e la triangularis continuo ad annaffiarle con parsimonia fino a quando vedrò segni vitali. Appena perderanno anche loro le foglie cesserò di dar loro l'acqua. Non tolgo i bulbi dal vaso, li lascio dove sono e metterò a riparo i vasi in un luogo riparato dalla pioggia. Cosa farò con le mie amate tra le scanze? Mi state chiedendo in molti cosa farò con loro. Dunque la maggior parte le lascerò fuori. L'anno scorso sono sopravvissute meravigliosamente, quindi replico anche quest'anno. Porterò in casa solo la Silla Montana e la Zebrina. La Silla Montana, quella tutta pelosina, in verità regge bene le temperature basse ma perde le foglie. Per non farle perdere le foglie la porto in casa, quindi è solo una questione estetica. La Zebrina mi sembra più suscettibile al freddo, ha bisogno di cure più particolari, quindi preferisco metterla in casa e tenerla monitorata. Anche per le tre scanze ci sono un paio di video a riguardo, vi invito a guardare i video se interessati. Ora inizia un momento critico per capire dove inserire tutte le piantine. Per fortuna di piante che vengono da fuori non ne ho moltissime, quindi dovrei farcela. Sono solo quelle più grandi che non vanno sullo scaffale, che mi preoccupano. Scrivete nei commenti chi è anche in crisi nel riportare le piante in casa perché non sa più dove metterle. Sono un po' triste di dire addio al mio balconcino, al mio piccolo giardino segreto, dove ho trascorso buona parte del mio tempo in questi mesi quando ero in casa. Balcone, ci rivedremo l'anno prossimo per altre avventure piantose, anche se non è proprio finita finita, perché ho degli ultimi lavori che vi farò vedere tra non molto. Seguitemi per sapere di cosa sto parlando. Grazie amici per essere stati con me anche oggi. A presto, Veronica.